Bem, meus amigos, então vamos aos comentários, né? Dessa partida que eu gostei muito. Então vamos lá. Eu novamente tentei puxar, né? O... Talvez fosse melhor eu ter jogado o E7, né? Que eu queria esse lance aqui, ó. Né? O G3 H4. Aí trocou e eu falei para vocês da diferença desse lance com o C7 B6. O A7 B6 é um lance mais explosivo, né? Ele é menos seguro do que o C7 B6. Veja, com o C7 B6, você pode trocar para trás. E com o A7 B6, não. Ele é um lance mais de ataque, né? Então aí continuou, eu saí, ele atacou, olha, a peça é frágil, tá vendo? Ó? A peça é frágil, eu fui, ele veio, eu vim, sou obrigado a vir, ele trocou, joguei. Quando ele jogou aí, que eu joguei cá, veja, e ele atacou, né? é, eu tenho essa fragilidade aqui, ó, por causa daquele A7B6 lá no comecinho, né? Então aqui o melhor lance para mim seria esse daqui, ó. Esse seria um lance beleza para mim, ó. Veja, ele toma as duas. Toma e eu vou lá, ó. Ele é forçado basicamente agora a vir, né? E aí é Eu pego e troco para trás e a vida continua aí, ó. Vê que estrutura bonita, ó. Né? Troca para trás e a vida continua. Então esse daqui seria o meu melhor lance. Mas aquilo que eu falo para vocês. Ó. Quando eu fechei aqui, eu teria que contar mais de 10 lances lá na frente que ficaria perdido. É claro que eu falhei aqui, porque eu não vi que após o ataque, né? ele está ameaçando uma dama aqui, olha. Quase irreversível. E aqui eu estou perdido. Né? Então, é... mesmo se eu faça esse, ó, veja, a peça, a peça vai continuar lá, ó, na teimosinha. Ó, e ele dá as duas. Ó. E é claro que é fim triste de amor. Então, veja, quando ele ataca, eu não posso vir. F8, G7. Né? Se eu jogo aqui, vai dar quase que a mesma coisa, né? Se eu jogo D8 e é 7 é a mesma coisa. Aí, e esse daqui também, ó, né? E esse daqui também, ó, que ele ataca, ó. Né? Inclusive, se eu der lá, Veja como que é interessante, ó, a fraqueza novamente aqui dessa asa, ó, a fraqueza dessa asa. Ele para não ter perigo aqui ó, de tomar para frente e tentar, toma lá para trás, ele toma e joga esse. Ó. Agora como que vai defender isso daqui? Ó? Ah, mas pode sacrificar aqui, mestre. Tu sacrificou, joga, dá e dá. Ó. E tá com uma peça a mais e com posição igual. Né? E a peça a mais deve fazer a diferença. Aí eu vi que o único lance para continuar era aqui. Aí ele erradamente, erroneamente, ele pegou e deu aqui, né? Acho que ele pensou, ah, que se eu for lá, ele vem e aí vai trocar para trás, né? Que agora não pode jogar aqui, ó. Né? E fica numa situação ruim. Mas acontece que quando eu jogasse aqui, ele jogaria cá. Ó. Veja que interessante. E quando eu jogo, né? Veja, aí sim ele viria aqui, ó. Né? Ele viria aqui. Então veja, aí com esse lance aí, aliás, desculpa. Aqui, deixa eu ver... Ah, não, é aqui, ó. Aqui ele daria cal, né? Ele daria cal. 
Veja, eu não posso tomar para lá. Veja como que mudou, né? Só que ele teria que estar tá vendo tudo isso lá com sete minutos. Aí eu sou obrigado a tomar. Aí ele dá as duas, ó. Toma as duas e faz dama cá, ó. Veja como que mudou, ó. Né? Se ele der agora, dá lá, ó. Dá aqui e dá aqui, ó. E aqui, é claro, deve empatar, né? E se ele der essa daqui, ó, aí teria essa daqui, ó. Veja que interessante. E agora? Ficaria perdido, né? Então, veja, não poderia fazer isso daqui. Né? Ele não poderia é, nem vir, que dá uma toma três, e nem fazer esse daqui. Ó. Que aí ele perde a partida. Então, esse daqui perde, por quê? Porque eu jogo lá e vou fazer dama aqui. Seria obrigado esse daqui. Ó. E esse daqui, ele está ganho. Né? Por que, que ele está ganho? Mestre, não tem dama lá em D8, em E1? Tem a dama em E1, né? Tem a dama em E1, mas a dama nasce morta. Veja bem, quando está perdido, está perdido. Veja, lá atrás ele teria que estar tá enxergando isso. Numa partida pensada, tranquilamente dá para ver. Mas numa partida de 7 minutos, não. Então veja, troca e ele avança, ó. Agora só tem a dama, que é lá, ó. Só essa dama. Aí quando toma, toma as três, aí mata a dama lá, ó. Veja que interessante. Tomou as duas. Tomou o fim triste de amor. Aí não dá mais continuação. Deixa eu ver aqui. Então veja, ele jogaria lá. Eu jogo, ele joga. Ah, mestre, e esse daqui? Agora dá as duas lá. Não, ele troca. Ó. Ele troca. Aí dá. Tá? Veja, se toma pra cá. Toma, toma. Aí troca, né? E toma para trás. Ele só joga aqui e tá ganho também. Ó. Por quê? Porque se der lá, ó, toma. Toma as duas aí joga esse. Ó. Veja que situação. Ó. Tomou, tomou para trás. Né? E tá uma situação bem periclitante. Ó. Que tem condição de jogar 4x4. Mas teria lances ainda melhores. Veja, quando está perdido, está perdido mesmo. Quando deu aqui, não precisa a branca tomar para cá. A branca toma aqui. Ó. A branca toma aqui e joga. Ó. Ah, mas aí ataca aqui, mestre. Ataca aqui e você ataca novamente. Ah, mas tem esse daqui. Não tem jeito, está perdido. Ó. Deu. Né? Aí toma as duas lá. Ó. A branca toma... Aonde a preta tomar, a dama lá vai buscar, ó. Tá vendo? A dama vai buscar. Então, obviamente, a pessoa tem que estar tá vendo, né? Em sete minutos, impossível. Ah, deixa eu fazer, senão muita gente não vai... Aqui, ó. Se tomar, toma e toma as duas, ó. E se tomar aqui, toma as duas lá. Aí vem ainda, tem esse daqui para ajudar. Ó. Né? Então veja, eu acredito que aqui ele ficou com medo 
né, da, da reação com aquele lance que é um lance realmente perigoso. Né? É um lance totalmente perigoso. E se ele joga, por exemplo, aqui, olha, né, esse daqui, teria esse daqui, ó. Veja, se ele troca para frente, eu troco para trás e estou numa situação confortável. Muito confortável até. Né? Porque agora quem está ameaçando, tem as ameaças, sou eu. Ó. Né? E se ele joga uma coisa assim, por exemplo, aqui eu já tenho... Né? É, esse lance, por exemplo, então se ele tomar, por exemplo, eu tomo, ele toma, eu tomo as três, ó. Agora ele não pode fazer dama que eu tomo e ganho lá, né? Então ele seria obrigado a tomar. Aí toma as três né? e faz a dama, mas estaria numa posição boa. Né? Então veja, tinha essas complicações? Tinha essas complicações. Né? Então ele deve ter visto algumas complicações, esse avanço que não poderia. Né? Ele deve ter visto se vai, eu venho, ele vem, eu vou das duas... Né, ou trocar para trás e ficaria numa situação boa. Né? Então veja, vai, vem, vai, trocou para trás, parece que está numa situação boa, porque tem a dama lá, mas a dama é morta. Né? Então como ver tudo isso em sete minutos? Né? Então veja pessoal, numa partida, vamos supor se fosse pensada, o mestre pensa, pensa, pensa. Depois de jogar E7, F6, não adianta pensar mais. Eu estou em toda essa falação aqui para explicar esse ponto para vocês. Depois que o mestre jogou E7, F6, ele pode pensar o resto da vida, está perdido. Por isso, é importantíssimo no jogo de damas, você saber a hora de pensar. Perfeito? Você saber a hora de pensar. Não adianta você dar um lance crucial rápido para ganhar tempo no relógio e depois ir pensar a hora que já está perdido. Então, por exemplo, provavelmente, se é uma partida pensada aqui, eu saberia que esse lance é crucial. O que eu não sei, lamentavelmente é explicar para vocês por que, que eu sei que esse lance é crucial e eu pararia aqui 30, 40 minutos, uma hora para dar esse lance. Eu gostaria de poder ensinar isso para vocês. Mas eu confesso né, é, que eu sei, mas não sei por que sei. Né? Então, todas as minhas partidas até hoje, geralmente, num lance lá, eu penso quase todo o tempo. Aquele lance, o meu índice de acerto é quase que 100%. Eu sei exatamente a hora de pensar, ok? Então fica isso daí, ó. Branca joga e ganha, né? É muito bacana, veja, e tem 3, 5, 10 peças no tabuleiro, com 10 branca, 20 peças no tabuleiro. E as brancas estão ganha, né? Então veja, aqui já não adianta mais pensar. Espero ter passado a mensagem para vocês aí, né? Ah, eu queria mostrar uns negocinhos e estou quase esquecendo. Deixa eu ver. É, vem. 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 Eu acho que é isso mesmo. Aí troca. Toma, toma, vem. Ah, é isso mesmo, é isso mesmo, é aqui mesmo. 
Aí vem, ó. E aí dá as duas lá, ó, com ganho, ó. Aí dá as duas com ganho. Tá? Fim triste de amor. Então veja, por que, que isso daqui é secundário, né? Ele é secundário porque o lance de ganho aqui, no caso, né? É... Se ele troca, o lance de ganho é esse. Mas se der errado, ó. Deixa eu ver que tem um outro golpezinho agora aqui. Ah, sim. Vai. Não, não é, não tem não. Então seria isso daqui, eu achei curioso mostrar isso para vocês. Né? Se não ganha lá direto, esse daqui... Como que eu fiz? Não, tá errado, né? Tá errado. Ah, é. Eu fiz lá. É esse daqui, né? Ah, sim. Aí vai. Vem. Troca. Vem e vai, ó. Então eu achei muito bonitinho esse golpe aqui para vocês, porque essa ideia aqui acontece em várias partidas. Nessa partida aqui ela foi secundária, mas vai ter uma hora que essa ideia não é secundária. Então dá as duas, toma, toma as duas lá e volta e dá lá. Ó. Tá? Isso é uma ideia constante no jogo de damas de 64. Já vi em várias partidas, ok? É isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos aí. Quem não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. E não se esqueçam de dar o like, ok? Aquele abração a todos.